আসসালামু আলাইকুম डियर স্টুডেন্টস আমরা কিছুদিন ধরে গাইনির কিছু টপিকসের ভাইবা কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং যেদিন যে টপিকসটার ভাইবা কোশ্চেনগুলো বলছিলাম সেদিন এই টপিকসটাও তোমাদেরকে একটু চেষ্টা করেছি কভার করে দেওয়ার জন্য তো সেটার ধারাবাহিকতাতে আজকে আমরা হাইড্রেটিভ ফর্ম মোল পড়তে চাচ্ছি হাইড্রেটিভ ফর্ম মোল আমাদের एग्जामের জন্য কেন ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি দেখি তো প্রথমে যেটা হলো রিটেন কোশ্চেন আমাদের প্রায়ই থাকে যে রিটেন কোশ্চেন এবং সেই জায়গাটাতে খুব যে কমন কোশ্চেনগুলো সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর আমাদের হলো অসপি স্টেশনে কিন্তু আমাদের থাকে অসপিতে আমরা দেখেছি যে যে একটা ছবি একটা ফটোগ্রাফ দেওয়া হয় তোমাকে একটা মোলের একটা ফটোগ্রাফ দেওয়া হলো ওটা হওয়ার পরে তোমাদেরকে সেখান থেকে কিছু কোশ্চেন এর দেওয়া হয় এবং তোমরা জানো যে তোমাদের অসপি কোশ্চেনগুলো কিন্তু আমাদের আসলে ভাগ করা আছে যে কোনটা সিনারিও দেওয়া হবে কোনটাতে তোমাদের কোশ্চেন দেওয়া হবে কোনটাতে তোমাদের কাউন্সিলিং স্টেশন প্রসিডিওর এরকম ভাগ থাকে তো মোলটা প্রায়শও আমাদের দেখা যায় যে কোশ্চেনের মধ্যে চলে আসে এরপর যেটা আসে সেটা হলো যে আমাদের ভাইবা কোশ্চেন ভাইবা বোর্ডে বোর্ড কোশ্চেন এটা খুব বেশি থাকে আর কেস যদি বলি তাহলে আসলে কেসের মধ্যে আমাদের তুলনামূলকভাবে মোলটা একটু কম পাওয়া যায় বলে কেসটা কখনো সেভাবে দেওয়া হয় না তুমি যদি কখনো তোমাদের মোলটা থেকে যায় যে বোর্ড ওয়ার্ডে যদি থেকে যায় তাহলে কিন্তু ইনভেরেবলি মোল দেওয়া হবে কাজে সবসময় এটা অতটা কমনলি পাওয়া যায় না বলে তোমাদের কেসে অত কমনলি কিন্তু আসে না তাহলে আজকে আমাদের কোশ্চেনের আলোচনা শুরুতেই আমাদের যে কোশ্চেনগুলো আছে সেটা নিয়ে আমরা সরাসরি কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি প্রথমে বলা হয়েছে যে ডিফাইন হাইড্রেটিভ ফর মোল এবং বলা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য বেসিক প্যাথোলজি অব মোল আর প্রেগনেন্সি এটা তোমার মানে রিটেন কোশ্চেনের জন্য যেরকম ইম্পর্টেন্ট সে একই রকমভাবে আমাদের বোর্ড কোশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট তাহলে ডিফাইন হাইড্রেটিটি ফর্ম মোল যদি বলা হয় তাহলে তোমরা জানো যে আমাদের ভাইবা বোর্ডে কিন্তু একটা কোশ্চেন ডেফিনেশন দিয়ে শুরু হয় যেখানে আমাদের প্রথমে আমরা একটু ওয়ার্ম আপ করি একটা মেমোরাইজ করে নিই কিন্তু করে আমরা একটা ডেফিনেশন দিয়ে পরীক্ষা শুরু করলে তারপরে পরীক্ষাগুলো আস্তে আস্তে এগোতে থাকে কিংবা আমরা তখন তোমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য নলেজ বা তোমাদের হায়ার মানে নলেজ স্কিল এক্সামিনেশান সেরকমভাবে আমরা তোমাদের পরীক্ষাগুলোকে ধাপে ধাপে নিতে থাকি তাহলে মৌলে ডেফিনেশনের মধ্যে বলা হয়েছে ইট ইজ অ্যান অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন অফ দ্য প্লাসেন্টা অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন অফ দ্য প্লাসেন্টা হয় দেয়ার আর পার্টলি ডিজেনারেটিভ অ্যান্ড পার্টলি প্রলিফাইটিভ চেঞ্জ অব দ্য ইয়ং করিয়নেট ভিলাই কয়েকটা শব্দ বলেছি অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন অফ দ্য প্লাসেন্টা যে আর পার্টলি ডিজেনারেশন অ্যান্ড প্রলিফারেশন অব দ্য ইয়ং করিয়নেট ভিলাই এবং এটাকে আমরা বলেছি এটা একটা বেনাইন নিওপ্লাশিয়া বাট দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ম্যালিগনেট পটেন্সিয়াল এটা একটা নিওপ্লাশিয়া যেহেতু হাইপারপ্লেশিয়া হচ্ছে এবং তোমরা জানো যে হাইপারপ্লেশিয়ার নিওপ্লেশিয়ার একটা ক্রাইটেরিয়া কাজে সেই হিসাবে ইট ইজ এ বেনাইন নিওপ্লাশিয়া উইথ ম্যালিগনেন্ট পটেন্সিয়াল তাহলে এটা আমরা ডেফিনেশন থেকে আমরা একটু পরে প্যাথোলজিটা বলি তখন আমরা এটা ক্লিয়ার হব যে জিনিসটা কিভাবে ঘটছে তার আগে একটু কথা বলে যেতে চাই যেটা মোলটা কাদের বেশি হয় সেটা যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে এটা দেখা গেছে সবচেয়ে ইয়াং ইয়াং লেডি অলি যেমন টিন এজার প্রেগনেন্সিদের বেশি হচ্ছে অথবা খুব এল্ডারলি থার্টি ফাইভ ফর্টি এরকম বয়সে মোলারটা হচ্ছে তাছাড়া আমরা খেয়াল করে দিচ্ছি যে যারা রাইস ইটার বা যাদের প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি থাকে যেমন আমাদের এই কনস্টেন্ট মানে কন্টিনেন্টের কথা যদি বলতে চাই আমরা তো রাইস ইটার এবং আমাদের প্রোটিন ডেফিসিট থাকে তাদের ক্ষেত্রে মোলটা বেশি হয় যাদের ব্লাড গ্রুপ এ বি এই জাতীয় মহিলাদের এটা বেশি পাওয়া যাচ্ছে একটা কথা হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেনেসিস এটা একটু বলে যেতে চাই অল্প করে আমরা যখন একটা ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে তোমরা জানো যে একটা ওভাম ইজ ফার্টিলাইজ বাই ওয়ার্ম গ্যামেট যেটা যখন হচ্ছে তাহলে আমাদের এখান থেকে একটা মায়ের কাছে একটা এক্স আসছে বাবার কাছ থেকে আয়দার এক্স আসছে অথবা ওয়াই আসছে একটা মায়ের কাছ থেকে এখন যখন আমাদের মোলারটের তৈরি হয় তখন এই যে ম্যাটার্নালটা যদি আসে এক্স এক্স তখন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই মায়ের এই এক্সটা ক্রোমোজোমটা অ্যাবসেন্ট তাহলে এটার নাম্বারটা কি হচ্ছে আমাদের এখান থেকে হ্যাপ্লয়েড নাম্বার এবং এটা একটা শুধু বাবার কাছ থেকে আসছে পরে সেটা ডুপ্লিকেশন হয়ে এক্স এক্স হচ্ছে যেখানে ক্রমোজোম তোমার ফর্টি সিক্স এক্স এক্স বা টোটাল এক্স ইজ ডেরাইভ ফ্রম দ্য ফাদার মায়ের কোনো কন্ট্রিবিউশন এখানে নেই এটাকে বলা হয় অ্যান্ড্রোজেনেসিস এটা একটা খুব মানে ইউনিক একটা ব্যাপার তাই না এটা আসলে অন্য কোথাও আমরা দেখতে পাই না এই জন্য এই কথাটা এখানে বললাম যেটা যে এটা একটা ওভাম যখন একটা ফার্টিলাইজড হয়েছে আইদার দ্য ওভাম ওয়াজ এমটি খালি এক্সটা ছিল না যে কারণে ফার্টিলাইজড হয়েছে এবং পরবর্তীতে তার এই এক্সটা ডিভাইড হয়ে ডুপ্লিকেট হয়ে তার এক্স এক্সটা তৈরি
আর আমরা বলতে পারি যেটা যে যদি কোনো ফিমেলের আগের কোনো মোলার হিস্ট্রি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মোলার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে কোনো পেশেন্ট যদি আগের মোলার থাকে পরবর্তী বাচ্চা নিলে আমরা বলে দিই এরপরে বার কিন্তু আপনাকে অ্যালার্ট থাকতে হবে এবং শুরুতেই চেক করে নিতে হবে যে এটা মোলার কি না আর আমরা দেখেছি যেটা যে যাদের হাই প্যারিটি মানে অনেকগুলো বাচ্চা কাচ্চা বিশেষ করে চল্লিশ বছর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর বয়স তার আগে অনেকগুলি বাচ্চা বাচ্চা কনসিভ করেছে তো তাদের ক্ষেত্রে মোর রিস্ক অব দ্য ডেভেলপমেন্ট অব দ্য মোলার প্রেগনেন্সি এখন আসি আমরা প্যাথোলজির কথা বলেছিলাম যে প্যাথোলজিটা কিভাবে হচ্ছে প্রথমেই যেটা হচ্ছে একটা ওভাম তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে একটা ওভাম এটা একটা ফার্টিলাইজড ওভাম তৈরি হয়েছে বাট এই ওভামটা এমটি এটার ভিতরে একটা বাচ্চা থাকার কথা ছিল সেই বাচ্চাটা নেই সো ইট ইস এমটি এক নাম্বার খালি এটা এক নাম্বার তা সো দ্য ওভাম ইস এমটি যে কারণে এখানে কিন্তু কোনো বাচ্চা নেই শুধুমাত্র আমাদের কি আছে এটা প্লাসেন্টা আছে এবং প্লাসেন্টাল চেঞ্জ হচ্ছে কি ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে হাইপারপ্লেশিয়া হচ্ছে হাইপারপ্লেশিয়া এবং তার সাথে আমাদের হাইপার ট্রফি হচ্ছে আর কি হচ্ছে ডিজেনারেশন হচ্ছে এবং প্রচুর সিক্রেশন তৈরি হচ্ছে প্রচুর সিক্রেশন তৈরি হচ্ছে কারণ বেশি সেল তৈরি হলে তাহলে সিক্রেশন বেশি তুলবে তো কারা হাইপার ট্রফি হচ্ছে কারা হাইপার প্রসিয়া হচ্ছে আমরা যদি একটা ভিলাইয়ের কথা চিন্তা করি দিস ইজ এ ভিলাই এবং এখানে আমাদের প্রচুর সাইটোট্রোফোব্লাস্ট এবং সিম সাইটোট্রোফোব্লাস্ট আছে এবং মাঝখানে আমাদের কি হচ্ছে মাঝখানে আমাদের যেটা আছে ব্লাড ভেসেল এখানে আমাদের ব্লাড ভেসেল উঠছে এখন এই ভিলাইটার কি চেঞ্জ হয় প্রথমে যেটা হলো অ্যাবসেন্স অফ ব্লাড ভেসেলস কোনো ব্লাড ভেসেল নেই এক নাম্বার এখানে হাইপার ট্রফি অ্যান্ড হাইপার প্লেসি অব দ্য ইয়ং কোরিয়ং ভিলাই বোস সাইটোট্রোফোব্লাস্ট এবং সিন সাইটোট্রোফোব্লাস্ট হওয়ার কারণে এই সেলগুলো থেকে তোমরা জানো প্রচুর সিক্রেশন হচ্ছে এই সিক্রেশন হওয়ার কারণে এই যে ভিলাই যেটা এরকম লম্বা একটা আঙুলের মতো ছিল ইট বিকামস রাউন্ডেড গোল হয়ে যাচ্ছে তার প্রচুর সিক্রেশন তৈরি হচ্ছে হওয়ার কারণে ছোট 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 করে ভ্যাসাই গেল আঙ্গুরের দানার মতো যেটা আমার আঙুলের মতো ছিল ফিঙ্গার লাইক একটা ভিলাই ছিল সেটা ফিঙ্গার লাইক না হয়ে সেটা গোল আমাদের একটা ভ্যাসাইকেল তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং এটা যখন আমরা একটা মোলার দেখব তখন আমরা দেখব যে ইট ইস লাইকস এ গ্রেপস অব মানে থোকার যেটা মানে গ্রেপস মানে আমাদের আঙুলের একটা থোকা বা ছোকা যদি আমরা এরকমভাবে ধরি ঠিক যেরকম ঠিক সেরকম করে মোল এটা কেন আঙুলের আঙুরের থোকার মতো তৈরি হলো ডিউ টু দিস চেঞ্জ তার কোনো কোনো ভেসেলস নাই সাইটোট্রোফ্লাস সিন সাইটোট্রোফ্লাস প্রচুর সিক্রেশন তৈরি করছে তার এখানে জমা হচ্ছে এই আং এই ফিঙ্গার লাইক স্ট্রাকচারটাকে সেরকম গোল করে দিচ্ছে এবং ইট ইস ফুল অফ সিক্রেশন এবং এই সিক্রেশনটার মধ্যে যেটা আছে প্রচুর পরিমাণ এসিজি হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডি ট্রপিক হরমোন এসিজি অনেক বেশি থাকে কারণ তোমরা জানোই এসিজির সোর্সই হলো সাইটোট্রোফোলাস সিন সাইটোট্রোফোলাস তারা প্রচুর তৈরি করছে এবং তৈরি করার জন্য এটা প্রচুর পরিমাণে এবং এই যে মায়ের শরীরে প্রচুর এসিজি আসলো এই এসিজির প্রভাবে তার অন্যান্য সিমটমগুলো তৈরি হচ্ছে তাহলে এটা হলো আমাদের প্যাথোলজি তাহলে আমরা গ্রস প্যাথোলজিটা বললাম এখন প্যাথোলজি তোমরা জানো যে কোনো প্যাথোলজি বলতে গেলে আমাদের প্রথমে বলতে হয় প্যাথোজেনেসিস মানে এটা কিভাবে তোমার প্যাথোলজি তোমরা অনেক সবাই পড়ে এসেছ তোমরা জানো যে আমরা কোনো জিনিসে প্যাথোলজি যদি বলতে চাই প্রথমে বলতে হবে প্যাথোজেনেসিস মানে কি অ্যাবনর্মালিটির জন্য এটা তৈরি হলো দুই নম্বরে আমরা বলবো তার গ্রস অ্যাপিয়ারেন্সটা কেমন এবং তিন নম্বরে যেটা বলবো মাইক্রোস্কোপিক অ্যাপিয়ারেন্সটা কেমন তাহলে আমরা প্যাথোজেনিসটা পড়ে যে ফেলেছি এখন আসো গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স গ্রস অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে আমরা যদি দেখি তাহলে একদম এই মনে করি ইউট্রাস হ্যাঁ এটা ইউট্রাস ফুল অব এরকম এরকম ভরা একদম কী হলো গ্রেপস লাইফ স্ট্রাকচারস আমরা যদি আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে দেখি আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে আমরা পিভি করলে এটা অনেক বড় একটা ইউট্রাস পাই সেটা ফিলিংস আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচারে বলবো আর কীরকম আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে পড়লে পাই আমরা স্নো স্ট্রম অ্যাপিয়ারেন্স স্নো মনে হচ্ছে তুষার বৃষ্টি হচ্ছে তার মানে এই যে ছোট ছোট ভ্যাসাইকেলগুলো কালো দেখাচ্ছে আর তার মধ্যে যে আমাদের যে সেলগুলো আছে সেইটা দেখতে দেখতে সাদা সেই জন্য আমাদের কাছে মনে হবে স্নো স্ট্রম অ্যাপিয়ারেন্স তাহলে এটা গ্রো এখন আসো আমাদের কি মাইক্রোস্কোপিক এক্সাম কীরকম মাইক্রোস্কোপে তুমি যদি দেখো তাহলে কী দেখবা প্রথমে আমরা বলেছি প্রলিফারেশন অফ দ্য সেল তোমরা দেখতে পাবা এবং ভিলাই স্ট্রমাগুলি কী হবে আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে যাবে তাই না যে প্রচুর পরিমাণে সিক্রেশনটা আমাদের যখন এই ফিঙ্গারের ভিতরে জমা হচ্ছে প্রচুর সিক্রেশন তখন এই মাঝখানে যে স্ট্রমা ছিল দুইটা সেলের মাঝখানে যে স্ট্রমাটা ছিল এটা পাতলা হয়ে যাবে থিন হয়ে যাবে থিনিং অফ দ্য স্ট্রমাল টিস্যু অ্যাবসেন্স অফ দ্য ব্লাড ভেসেলস কিন্ত
এটা যে এরা যে একটা সময় ভিলাই ছিল পরে পরে যে ভেসাইকেল হয়ে গেছে এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু অরিজিনাল সে মেইনটেইন হবে এটা হলো আমাদের মাইক্রোস্কোপি তার কারণ আমরা যখন এই پیشنটকে ট্রিট করব তখন কিন্তু তাকে আমরা সাকশন ইভাকুয়েশন করার পরে যে জিনিসটা আমরা পাবো সেটা আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি করতে পাঠাবো ফর কনফার্মেশন কাজে এই জিনিসটা হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট আমাদেরকে তখন দেখে বলে দেন আর আমরা খালি চোখে দেখলেও বুঝতে পারি এটা একটা মোল আরেকটা প্যাথোলজির মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো তোমরা জানো তো যে আমাদের এই যে ইউট্রাসের ভিতর আমাদের এখানে প্রচুর ভেসাইকেল এখানে আমাদের কি আছে ফ্যালোপিয়ান টিউব আছে এবং এখানে আমাদের ওভারি আছে এই যে আমাদের এইচ সিজির কথা বললাম হিউম্যান কোরিয়নিক গোনাডো ট্রপিং হরমোন এরা কি করে এই ওভারিগুলোকে খুব ইনফ্লুয়েন্স করে হাইপার স্টিমুলেশন করে করার কারণে বাইলেটারাল ওভারিয়ান সিস্ট হয়ে যায় বাইলেটার ওভারি ফিফটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে এরকম পাওয়া যায় ইট ইজ ডি টু হাইপার স্টিমুলেশন অব দ্য ওভারি ডিউ টু দ্য রেসপন্স টু দ্য হিউম্যান কোরিয়নিক কোনাটোরোপিক হরমোন কাজে এটা আমরা দেখতে পাই সো আমি বললাম আজকে প্রথমেই যে ডিফাইন হাইড্রেটিফর্ম মোল হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোজেনিসিস অ্যান্ড প্যাথোলজি প্যাথোলজি বললাম প্যাথোলজির মধ্যে প্যাথোজেনিসিস বলেছি গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স বলেছি মাইক্রোস্কোপিক অ্যাপিয়ারেন্স বলেছি সো দিস ইজ দ্য প্যাথোলজি অফ দ্য হাইড্রেটিফর্ম মোল এখন যেটা আসো যেটা যে ক্লিনিক্যাল ফিচার এর পরে কোশ্চেনে যেটা এসছে তোমাদের ডিসক্রাইব দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ দ্য হাইড্রেটিভ ফর মোল কি ক্লিনিক্যাল ফিচার নিয়ে তারা আসে আচ্ছা এর আগে একটা কোশ্চেন আসছে এটা একটু বলে গেলে সুবিধা হবে সেটা হলো বলা হয়েছে যে হোয়াট ইজ আচ্ছা বলা হয়েছে যেটা হোয়াট ইজ দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য জেস্টেশনাল ট্রপোপ্লাস্টিক নিওপ্লেশিয়া জিটিএন হোয়াট ইজ দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য জেস্টেশনাল ট্রপোপ্লাস্টিক নিওপ্লেশিয়া জি টি এন অথবা জেস্টেশনাল ট্রফোপ্লাস্টিক ডিজিজ ট্রফোপ্লাস্ট আমরা তো জানি যে প্লাসেন্টাল টিউশন নামই হলো ট্রফোপ্লাস্ট তাহলে জেস্টেশনাল মানে প্রেগনেন্সি ট্রফোপ্লাস্টিক ডিজিজের ক্লাসিফিকেশন কি ক্লাসিফিকেশনের প্রথমেই যেটা আসে সেটা হলো হাইড্রেটিফর্ম মোল মোল আসে এই মোলটা আবার দু রকম হতে পারে ইট মে বি কমপ্লিট মোল ইট মে বি পার্শিয়াল মোল ইন কেস অফ কমপ্লিট মোল তোমার শুধুমাত্র মানে শুধু গ্রস অ্যাপিয়ারেন্সটার মধ্যে তোমরা মোল পাবে কিন্তু বাচ্চার কোনো অংশ পাবে না কিন্তু ইন কেস অফ পার্শিয়াল মোল আমরা বাচ্চার কিনো কিছু অংশ পেতে পারি ফিটাল পোল পেতে পারি ইভেন ফিটাসও পাওয়া যেতে পারে এবং তারপর ফিটাসটা কিন্তু বাঁচে না এটা কিন্তু ডেথ হয়ে যায় একটা সময় পরে ফিটাসটা ডাই হয়ে যায় আর সেখানে প্লাসেন্টাটা হাইপারট্রফি হাইপারপ্রেশিয়া হয়ে একটা মোল আর চেঞ্জ হতে পারে সেটা হলো পার্শিয়াল মোল এরপর যেটা আসতেছে আমাদের এই যে এই মোলার প্রেগনেন্সির মধ্যে আমাদের যদি ক্লাসিফিকেশনে আসি এখানে মাঝখানে একটা স্পেস রেখে গেলাম এখানে আসছে কোরিও কার্সিনোমা এই যে কোরিও কার্সিনোমা ইট ইজ দ্য ম্যালিগডেন ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য হাইড্রেটিফর মোল এখান থেকে কোরিও কার্সিনোমার মধ্যে যাবে কিন্তু মাঝখানে একটা গ্যাপ রেখে গেলাম এটার উদ্দেশ্য যেটা হলো এই মাঝখানে একটা জিনিস আছে যার নাম হলো পার্সিস্টেন্ট মোলার ডিজিজ পার্সিস্টেন্ট মোলার ডিজিজ এই জিনিসটা আমাদের বইতে অতটা ক্লিয়ার করে আমাদের কিন্তু এইভাবেই ক্লাসিফিকেশনটা বলা আছে তা না আমাদের হাইড্রেটিভ ফর্ম মোলের পরে কোরিও কার্সোনোমার পরে আমাদের আছে ট্রোফোপ্লাস্টিক নিওপ্লেশিয়া বা ট্রোফোপ্লাস্টিক টিস্যু ডিসঅর্ডার সেটা আছে বাট পার্সিস্টেন্ট মোলার ডিজিজ মানে হলো যার হাইড্রেটিভ ফর্ম মোল হবে সে ভালো হয়ে যাবে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ভালো হয়ে যাবে ভালো যদি হয়ে যায় তো ভালো যদি ভালো না হয় তার মধ্যে পার্সেন্টেজ জন্য যে টু টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট সেটা হতে পারে দুই পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে তারা কি হচ্ছে কোরিও কার্সিনোমা হতে পারে বাট ইন বিটুইন কারা আছে যেটা হলো পার্সিস্টেন্ট মোলার ডিজিজ তারা দীর্ঘ সময় ওই জায়গাটাতে বসে আছে না তারা ভালো হয়ে যাচ্ছে না তারা কোরিও কার্সিনোমাতে চলে যাচ্ছে বাট ডিজিজ প্রসেসটা রয়ে গেছে এটা আমরা বুঝতে পারি কিভাবে রুগীর সিমটম রয়ে গেছে রুগীর পার্সিস্টেন্টলি হাই লেভেল অব দ্য বিটা এসিজি রয়ে গেছে সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যেটা বাট ইট ইজ নট করিও কার্সিনোমা সো ইন বিটুইনে এরকম একটা জায়গা আমাদের রয়েছে তাহলে এটাকে আমরা বলেছি যেটা যে হোয়াট আর দ্য ক্লাসিফিকেশন অব দ্য জেস্টেশনাল ট্রপোপ্লাস্টিক নিওপ্লাসিয়া অথবা জেস্টেশনাল ট্রপোপ্লাস্টিক ডিজিজ এখন আসো ক্লিনিক্যাল ফিচার ক্লিনিক্যাল ফিচার তোমরা আমি একটু কথা তোমাদের এখানে বলতে চাই যে কোনো ক্লিনিক্যাল ফিচার বলতে গেলে তোমাদের পেশেন্ট প্রোফাইল বলতে হবে যে আমরা দেখেছি যেমন কার মধ্যে এটা বেশি যেমন আমরা ফাইব্রোর যখন বলেছি আমরা বলেছি যেটা যাদের ইউজুয়ালি ডালি প্যারাস অর প্রোলং সাফার্টি হিস্ট্রি তাদের বেশি হচ্ছে কোন বয়সে বেশি হচ্ছে 
এই যে কথাগুলো বলছি এটা হলো পেশেন্ট প্রোফাইল ঠিক সেই একই রকমভাবে এখানে পেশেন্ট প্রোফাইলে যদি আমরা আসি তাহলে আমরা দেখব যে ইউজুয়ালি পেশেন্টগুলো টিন এজার্স ইয়ং এজার অথবা এল্ডারলি অনেক বড় বয়স বেশি থার্টি ফাইভ ফর্টি এরকম বয়সে তাদের বেশি হচ্ছে এরা কী ধরনের সিমটম নিয়ে আসে প্রথমে যেটা বলে অ্যামিনোরিয়া মানে সে তার অ্যাবসেন্স অফ মিনিস্ট্রেশন ফর সাম ডিউরেশান এটা হতে পারে এইট উইক্স এটা হতে পারে টেন উইক্স ইট মে বি টুয়েলভ উইক্স হোয়াট এভার মে বি দ্যার ইজ অ্যামিনোরিয়া যে কোনো অ্যামিনিয়া হলে যদি তার সাথে প্রেগনেন্সির সিমটম থাকে তখন আমরা কী করি তার ইউরিনের প্রেগনেন্সি টেস্ট করাই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করাই করে আমরা দেখি যে সে প্রেগনেন্ট কি না তো এই যে প্রেগনেন্সির সিমটমগুলো হয় তোমরা তো জানো ডিউ টু দ্য হরমোন ইউজ মানে হিউম্যান কোরিনিক গোনাটোট্রপিক হরমোন কারণ একটা মেয়ের বডিতে ইস্ট্রোজেন ছিল প্রোজেস্ট্রোন ছিল সে তো বমি করত না কাজে এখন কেন বমি করছে ডিউ টু দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য হরমোন এইসিজি এখন যার হাইড্রাটি ফর্ম মোল হবে তার তো এইসিজি অনেক বেশি নর্মালের চেয়ে অনেক 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 গুণ বেশি যে কারণে সে কিন্তু বমি অনেক বেশি করে সেই পেশেন্ট কি যদি হিস্ট্রি দেয় যে ইয়েস সে ইজ প্রেগনেন্ট দেয়ার ইজ এন অ্যামিনোরিয়া সে একটা প্রেগনেন্সি টেস্ট করেছে পজিটিভ বাট শি ইজ কমপ্লেনিং অফ এক্সেসিভ ভমিটিং হাইপারিমেসিস এটা খুব বেশি কমপ্লেন করে এবং সে বলছে যে আমি খুব দুর্বল বোধ করি খুবই অসুস্থ বোধ করি এত বমি হচ্ছে যে অসুস্থ বোধ করি এখন একটা মহিলা যার আগে মনে করো যে তিনটা বাচ্চা আছে সে এত ফিল করত না বমি কিন্তু এখন কেন সে এত বমি ফিল করছে সেটা যদি আমরা দেখি মাথায় রাখতে হবে যে হ্যাঁ এটা কি মৌলার প্রেগনেন্সি আবার টুইন প্রেগনেন্সি তো হতে পারে না টুইন প্রেগনেন্সি তো বমি বেশি করে কাজে এই জায়গাগুলোতে আমরা কিন্তু আল্ট্রাসোনোগ্রাফি একটা রোল আছে যেটা দেখে আমরা দেখতে চাই এটা কি নর্মাল প্রেগনেন্সি এটা কি মোলার প্রেগনেন্সি নাকি এটা টুইন প্রেগনেন্সি এগুলো আমাদের তখন এক্সক্লুড করতে হয় আর যেটা হয় যেটা যে এই পেশেন্টগুলার সময়ের আগেই কিন্তু তাকে যে ইডিমা এসে যায় এবং ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় আমরা বলেছি প্রি অ্যাক্লামশিয়া হয় আফটার টোয়েন্টি টোয়েন্টি উইকস বিশ সপ্তাহের পরে কিন্তু ইন কেস অফ মোলার প্রেগনেন্সি তাদের এই হাই ব্লাড প্রেশার হওয়া বা ইউরিনের প্রোটিন যাওয়া এটা কিন্তু বিশ সপ্তাহের আগেই চলে আসে সেই জন্য তার ফিচার্স আসে আরেকটা হলো আমরা যদি এই সিজি নিয়ে এত কথা বলছি আমরা বলছি যে এই সিজি হিউম্যান কোনিয়েটিক গোনাটোট্রপিং হরমোন এর সাথে সিমিলার তোমরা জানো যে এই সিজির দুইটা মানে ফ্র্যাগমেন্ট আছে বা আমরা বলি ইউনিট আছে একটা হলো আলফা ইউনিট আর একটা বিটা সাব ইউনিট এটা আলফা ইউনিট বিটা সাব ইউনিট এই যে আলফা ইউনিট এবং বিটা সাব ইউনিট এই একই রকম দেখতে হরমোন আমাদের বডিতে আরও কয়েকটা জায়গায় আছে একটা হলো টিএসএইচ থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন আর একটা হলো এফএসএইচ ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন এদেরও কিন্তু দুইটা ফ্র্যাগমেন্ট আছে আলফা সাব ইউনিট বিটা সাব ইউনিট এবং আলফা সাব ইউনিটটাগুলো কিন্তু অনেকটা একই রকম বাট বিটা সাব ইউনিটে ইট ইজ ইউনিক ফর টিএসএস এফএসএস এলিচ এটার জন্য আলাদা এই জন্য আমরা যখন এইসিজিটা মাপি ব্লাডে তখন আমরা বিটা সাব ইউনিট মাপি টোটাল এইসিজি কিন্তু আমরা মাপি না তাহলে আমরা দেখতে পেয়েছি যেটা যে এটা যেহেতু আলফাটা এটার সাথে মিলে যায় সে কারণে এইটা থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোনের মতো কিছু ফিচার তৈরি করে এবং থাইরোটক্সিকোসিসের মতো কিছু ফিচার তৈরি করে অথবা এটার কারণে খুব একটা ফিচার আসে না মেনলি থাইরোটক্সিকোসিসের মতো কোনো ফিচার সে তৈরি করতে পারে আর কখনো কখনো পেশেন্ট বলে যেটা যে পারফেজানাল ব্লিডিং হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্লিডিং যে কোনো ব্লিডিং আমরা বলেছি হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ফার্স্ট টেমেস্টার ব্লিডিং এরপরে কোশ্চেনে আসছে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ আর্লি প্রেগনেন্সি ব্লিডিং আর্লি প্রেগনেন্সি ব্লিডিংয়ের মধ্যে অ্যাবর্শন কিন্তু আমরা শেষ করে ফেলেছি দুই নম্বর হলো হাইড্রেটি ফর মোল এছাড়া আছে একটুপিক প্রেগনেন্সি পরে কোনো একটা ক্লাসে আমরা একটুপিক পড়ব আরেকটা কজ আছে সেটা হলো ইমপ্ল্যান্টেশন ব্লিডিং এটা তোমাদেরকে কোনো একটা ক্লাসে তো বলেছিলাম যে ইমপ্ল্যান্টেশন ব্লিডিং মানে হলো যে তুমি যদি গাছ লাগাতে যাও মাটিটা কুপিয়ে নিলা গাছটা লাগারা কিছুটা মাটি উপচে আসবে ঠিক সে একই রকম একটা ফার্টিলাইজড ওভান যখন ইউট্রাসের ভিতরে ইমপ্ল্যান্টেশন হয় তখন একটা গর্ত হয় সেখানে ইমপ্ল্যান্টেশন হয় কিছুটা উপচে আসে এই যে উপচে আসা এন্ড্রোমেট্রিয়াম বা ডেসিডোয়া সেটা একটু ব্লিডিংয়ের মতো আসতে পারে কিন্তু খুব পরিমাণে কম হয় এবং কিন্তু তবে এটাকে কনফিউশন করে অনেকে এলিম্পিটা এটার সাথে ঠিক মতো নাও বলতে পারে তাহলে এটা হলো হোয়াট আর দ্য কজেস অফ আর্লি প্রেগনেন্সি ব্লিডিং এরপরে বলা হয়েছে হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ হাইড্রাটি মোল তাহলে এই পেশেন্ট কি আসে ব্লিডিং আসে এই ব্লিডিংটা কেমন এই ব্লিডিংটা বিভিন্ন নেচারে হতে পারে ব্রাইট হতে পারে অথবা অল্টার্ড কালার হতে পারে এবং কখনো কখনো একটা ভিগোরাস প্রচুর ব্লিডিং নিয়ে আসে যদি সে আর্লি থেকে ডায়াগনোসিস নেই সেটাকে একদমই তার সচেতনাতে নেই এত ব্লিডিং হয
ভ্যারিং ডিগ্রিম ও লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন আচ্ছা ব্লিডিং আর পেইনের কথাটা একটু বলে যায় যে ব্লিডিংটা কেন হয় আমরা যদি দেখি এটা একটি ইউট্রাস এটার ভিতরে আমাদের প্রচুর বলেছে এটার ভিতরে আমাদের এসিজি তৈরি হয়েছে এবং এখান থেকে প্লাসেন্টাল টিস্যুটা কিন্তু একদম ফর্মাল যে প্লাসেন্টাল টিস্যু তৈরি হয় একদম ডেফিনেটিভ সেরকম না তা যেটা ছিঁড়ে 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 এখান থেকে ব্লিডিং আসতে থাকে আরেকটা ব্লিডিং হলো যেটা হাইড্রেটিভ ফর্ম মোল কি করে এটা তো ভিলাইগুলো ওভার অ্যাক্টিভ তাই না প্রচুর পরিমাণে সাইটোটোফোব্লাস সিনসাইটোটোফোব্লাস তৈরি করছে ওভার অ্যাক্টিভ থাকার কারণে সে অনেক দূর পর্যন্ত ইউটারাসের ভিতরে ইনফেকশন হয়ে যায় যেমন নর্মালি আমাদের যদি এটা ইউটারাসের ওয়াল হয় এটা এই পর্যন্তই থাকার কথা কিন্তু এই মোলার টিস্যুগুলো এই পর্যন্ত চলে যাচ্ছে এই পর্যন্ত চলে যাওয়ার কারণে সে কিন্তু অনেক বেশি ইনভেট করছে ব্লিডিং বেশি করছে সেটা হয় সে কারণে আমাদের ভেরিং ডিগ্রো ব্লিডিং হয় আর একটু হলে পেইন পেইন তো হবেই ইউটারাসের যতটুকু ডিস্টেনশন করার কথা ছিল তার যে ওভার ডিস্টেনশন হয়ে গেছে বেলুন বেশি ফুলে গেছে কাজে তার মধ্যে তার পেইনের আলাদা সেন্সেশনও থাকবে পেইনও হবে তাহলে পেশেন্ট এসেছে কী নিয়ে অ্যামিনোরিয়া এক্সেসিভ ভমিটিং তার সাথে এসেছে তার ভ্যারিং ডিগ্রি অফ লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন এবং এসেছে তার ব্লিডিং নিয়ে এবং তার সাথে সাথে কখনো তার ব্লাড প্রেশার বেশি থাকতে পারে এবং আমরা যেটা পাই সেটা হলো যে তার থাইরোটক্সিক ফিচার থাকতে পারে ক্লিনিক্যাল ফিচারের মধ্যে আমরা পেশেন্ট প্রোফাইল বললাম এরপর বললাম সিমটম এখন এসো সাইন তাই না ক্লিনিক্যাল ফিচার মানে কি ক্লিনিক্যাল ফিচার মানে হলো একটা হলো পেশেন্ট প্রোফাইল প্রোফাইল দুই নম্বর হলো সিমটম তিন নম্বর হলো সাইন্স মানে পেশেন্টটা প্রোফাইল বললো রুগী কি বললো তুমি কি পেলা সো সাইন এখন সাইনে চলে আসো তুমি দেখলে এই পেশেন্টটা আনইউজুয়ালি ইল কেন যেন তাকে বেশি অসুস্থ মনে হচ্ছে টক্সিক তারপরে তুমি যখন তাকে এক্সামিনেশন করতেছো জেনারেল দেখলে যে এটা প্রচুর এনিমিক রক্তটা তার যতটুকু তার এনিমিয়া থাকার কথা ছিল তার বেশি কিন্তু এনিমিয়া ব্লাড প্রেশার দেখতে গেলাম ব্লাড প্রেশার রেজড থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মে বি এনলার্জ অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ফিচার্স অফ থাইরোটক্সিকোসিস আইটাই দেখলে তুমি তার ফিচার্স অফ থাইরোটক্সিকোসি দেখতে পারবা এখন আসো পার অ্যাপডোমিনাল এক্সামিনেশন পার অ্যাপডোমিনাল এক্সামিনেশনে যেটা হবে যে তার ইউট্রাস তো যতটুকু সাইজ থাকার কথা ছিল তার চেয়ে বড় পাবা ধরো টুয়েলভ উইক্স প্রেগনেন্সি সে তাহলে টুয়েলভ উইক্স প্রেগনেন্সিতে আমরা বলেছি জাস্ট আব্বিলিকাস তোমার পিউবিক সিম্ফাসিস উপরে আসবে কিন্তু পার অ্যাপডোমিনাল তুমি ইউট্রাসটা কিন্তু পাবে না বাট তুমি হাত দিয়ে দেখলাম এটা টোয়েন্টি উইক্সের সাইজ তাহলে বুঝতে হবে এটা নর্মাল জেস্টেশনের চেয়ে বেশি কেন বেশি ডি টু হাইপারট্রফি হাইপার প্রেশি অব দ্য কোরিয়নিক ভিলাই প্রচুর ইউটারাসটাকে ডিস্টেন্ট করে সে এই যে গ্রেফস লাইক স্ট্রাকচার দিয়ে ইউটারাসটাকে ভরে ফেলেছে এই রকম একটা ইউটারাসে তুমি যদি হাত রাখো তার নর্মাল একটা প্রেগনেন্টে যদি হাত রাখো তার যে ফিলিংসটা আসবে একটা সুন্দর কন্ট্রোল আসবে হাতটা রাখলে একটু কন্ট্রাকশন হবে কিন্তু এরকম হয় না এটা ফিলিংসটা একটা শব্দ আছে ইউনিক একটা ফিচার আছে সেটা হল ডাউই ডি ও ইউ জি এইচ ডাউি তাহলে এই যে ডাউই ফিলিংস উচ্চারণটা আবার বলছি ডাউই ডাউই ফিলিংস মানে হলো একটা কীভাবে ঢপ ঢপ আয় আজ আওয়াজ করা একটা ফিলিংস এরকম এরকম কিন্তু নর্মাল ইউটারাসের ফিলিং না এটা কিন্তু এই শব্দটা কিন্তু আমাদের গায় নিতে আর কোনো জায়গায় নেই ডাউই ফিলিংস কী জিনিস হ্যাঁ তাহলে এটা শুধুমাত্র এটা এই অনেক সময় তোমাদের এটাতে ক্লু দেওয়া হয় একটা শব্দ দিয়ে ক্লু দিয়ে দেওয়া হয় যেটি সে কেস অফ হাইড্রেটিভ ফর্ম একটা কেসের মধ্যে বললা হলো হোয়েন ইউ আর এক্সামিনিং ইউর পেশেন্ট ইউ ফাউন্ড দ্যাট দ্য ইউটারাস ইস টোয়েন্টি উইকস সাইজ বাট শি ইজ প্রেগনেন্ট ফর টুয়েলভ উইকস অ্যান্ড দ্য ইউটারাস ইজ ডাউই ফিলিংস বুঝে ফেলো এটা হাইড্রেটিভ ফর্ম ওর ডায়াগনোসিস আর কোনো কনফিউশন নেই তারপর তুমি যেটা পাবে সেটা হলো যে এটা দেখলাম আমরা দেখার পরে আমি যখন কোথায় চলে যাব আর একটা কথা হলো যখন বিশ সপ্তাহ যখন আসবে তখন কিন্তু ইউটারাসের বাচ্চার কিন্তু মানে পালসগুলো কিন্তু অত বা পার্টসগুলো এত ভালো করে পাওয়া যায় না কিন্তু যদি এটা টোয়েন্টি ফোর উইক্স সাইজে হয়ে যায় ইউটারাস এত বড় বা এইট টোয়েন্টি এইট উইক্স তাহলে কিন্তু ফিটের পার্টগুলো তোমার আলাদা করে পাওয়ার কথা ছিল বাট তুমি পাচ্ছ না এখন আসো পারভেজনাল এক্সামিনেশান পারভেজনাল এক্সামিনেশান করে তুমি যেটা পাবা সেটা হলো ইট এটা সার্ভিসটা ক্লোজড বাট দের ইজ এ ব্লিডিং কিছু কিছু ব্লিডিং আসছে এবং ব্লিডিংটা যখন আসছে তখন ভ্যারিং ডিগ্রি ব্লিডিং হতে পারে এবং কখনো কখনো এতে হতে পারে এই সার্ভিসটা খুলে আছে এবং এখান থেকে তোমার এই যে ওই যে বললাম একটা পেশেন্ট সে আগে থেকে জানতই না এবং এত ব্লিডিং শুরু হয়েছে সে স্ট্রেচারে করে তোমার কাছে এসেছে দ্য পেশেন্ট ইজ শক এবং তুমি পিভি করে দেখলা যে একদম আঙুরের দানার মতো মনে হচ্ছে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু তুমি তখন পেতে পারো তাহলে দিজ আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স আর এখন তুমি যদি আস
আর কি করতে হবে বিটা এসসিজি আলট্রাসোনোগ্রাফি করলে আমরা বলেছি তোমরা পাবা ইউটারাসটা নর্মালের চেয়ে অনেক বড় দেয়ার ইজ এ স্নো স্ট্রম অ্যাপিয়ারেন্স আর যেটা পাবো আমরা দেয়ার মে বি বাইলেটাল ওভারিয়ান সিস্ট দুই পাশে ওভারিয়ান সিস্ট তো এটা আমরা তখন পাব এবং বাইলেটারাল ওভারিয়ান সিস্ট দেখে আমরা কখনো যেন মনে করি না যে এটা ওভারি টিউমার বিকজ ইট ইজ ডিউ টু দ্য হাইপার স্টিমুলেশন অফ দ্য ওভারি টু দ্য হিউম্যান কোয়িনি গোনাডোট্রপিক হরমোন আরেকটা যেটা হলো যে আমাদের এই ডায়াগনোসিসের মধ্যে ডায়াগনোসিসের মধ্যে কনফার্মেশনের জন্য কিন্তু এই দুইটাই একটা হলো আলট্রাসোনোগ্রাফি আর একটা হলো বিটা এসসিজি বাট আমাদের এই পেশেন্টের ট্রিটমেন্টের জন্য আমাদের আরও কিছু টেস্ট করা দরকার তাই না তার সিবিসি করা দরকার তার ব্লাড গ্রুপিং তো জানতেই হবে আর যেটা হলো যে আমরা তার সাথে সাথে তার লিভার ফাংশন এবং রেনাল ফাংশনটাও দেখি এবং তার সাথে অবশ্যই একটা এক্সরে চেস্ট করে নিই চেস্ট এক্সরে সেটা করে নিয়ে আমরা তখন তার ইনভেস্টিগেশানস কমপ্লিট করলাম এরপরে যেটা আসতেছে যেটা যে কোশ্চেন বলেছে হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশানস অব দ্য মোল আর প্রেগনেন্সি কী কী কমপ্লিকেশানস হতে পারে সবচেয়ে আগে যেটা হলো হেমোরেজ অ্যান্ড শক কেন হেমোরেজ হয় বলে ফেলেছি যে সাধারণের তুলনায় অনেক দূর বেশি চলে যায় যে কারণে তার প্রচুর পরিমাণে হেমোরেজ হতে পারে এবং হেমোরেজটা কখনো কখনো এত বেশি হতে পারে দ্য পেশেন্ট মে গো টু দ্য শক শকে চলে যেতে পারে সেপসিস দুই নম্বর হলো সেপসিস সেপসিস হওয়ার কারণ আমরা বলেছি যেটা এটা হলো একটা ইউটারাস এটা ইউটারাস এবং এটার ভিতরে একটা বাবু আছে বাট এ দিস বেবি ইজ উইথ এন অ্যামিউটিক ক্যাভিটি এবং কখনো এই ইনফেকশান কিন্তু তার এই বাচ্চার ভিতরে যাবে না বাট ইন কেস অফ বোল দিস অ্যামিউটিক মেমব্রেন ইজ ডেফিসিয়েট ডেফিসিট এখানে নেই অ্যামিউটিক মেমব্রেন না থাকার কারণে কি হয়েছে সরাসরি কমিউনিকেশনের দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ইনফেকশান এবং আমরা যখন হাইড্রেটিফর্ম মোল ম্যানেজমেন্ট করব তা এই ইনফেকশানটা যেন না হয় সেটার জন্য তোমাকে আলাদা নজর দিতে হবে তাহলে এক নম্বর বললাম হেমোরেজ দুই নম্বর বলেছে সেপসিস এরপরে যেটা আসতেছে সেটা হলো পারফোরেশন পারফোরেশনটা কিভাবে হয় এই যে এত দূর পর্যন্ত যাচ্ছে এবং কখনো কখনো এই এইগুলি বাইরে চলে যায় ইউটারাসের বাইরে যেটাকে বলা হয় পারফোরেটিং মোল পারফোরেটিং মোল একদম ইউটারাস পারফোরেশন করে আমি প্রচুর পেশেন্ট পেয়েছি পারফোরেটিং মোল সে প্রেগনেন্ট বাট সাডেনলি পেশেন্ট শখে চলে গেছে আমি তার পারভেজেনাল এত ব্লিডিং পাচ্ছি না বাট আমি যখন অ্যাবডোমিনে হাত দিয়েছি দেখলাম যে সে টুয়েলভ ইয়ার্স প্রেগনেন্সি বাট অ্যাবডোমিন ইজ ডিস্টেন্ডেড হিউজলি ডিস্টেন্ডেড এবং ফ্লুইড কন্টেনিং তাহলে সে এত এনিমিয়া কেন হলো কেন শকে গেল তখন আমি তখন তাকে যখন অ্যাবডোমিনার দেখার পরে আমি একটু সেন্টিসিস করে দেখি ফুল অফ ব্লাড এটা কি একটু পিক হতেও তো পারে যদি আর্লি প্রেগনেন্সি হয় কাজে একটু পিকটা যেরকম ঠিক একই রকম আমার সন্দেহের মধ্যে আছে আবার আমাদের মোল আছে কিনা সেটা সন্দেহের মধ্যে থাকতে হবে এবং আমরা দেখেছি অনেক সময় একটু পিক বলে ভেবেছি কিন্তু দেখা গেলো আসলে এটা সেট মোল কারণ আমরা বিটা এসিজি করতে দিয়েছি এটা রিপোর্ট আসতে আমার হাতে সময় লেগেছে এখন এসে পৌঁছায়নি বাট আমার পেশেন্টকে নিয়ে এখনই আমার ল্যাপারেটমিতে যেতে হয়েছে দেখা গেছে পেট ভরা ব্লাড এবং দেখছি পারফোরেটিং মোল তাহলে এরকম হতে পারে আমাদের যে সেটা পারফোরেশন হতে পারে আরেকটা পারফোরেশন হতে পারে ডিউরিং প্রসিডিওর যখন আমরা এটাকে ইভাকুয়েট করতে যাব মোলে যেহেতু এটা অনেক দূর পর্যন্ত ইনভেট করে গেছে আমরা যখন ইভাকুয়েট করতে যাই তখন এমন হতে পারে যে ইউটারাসের দেয়ালটা একদম আমাদের ফুটা হয়ে যেতে পারে এবং মোল ইভাকুয়েশন করা এটা খুব ক্রিটিক্যাল এবং সব সময় সিনিয়র ডক্টর তোমার ওয়ার্ডের সবচেয়ে সিনিয়র ডক্টর যিনি উনি কিন্তু মোলটাকে ইভাকুয়েট করতে চান যাতে তার ইউটারাসের কোনো ইঞ্জুরি না হয় প্রি একলাম সে কথা তো বলেছি যেহেতু যে তার আগ এই এস এসসিজি আচ্ছা এখানে একটু বলি যে আমরা তো প্রি একলামসে অনেক বড় করে পড়েছি এবং আমরা দেখেছি যে যদি আমরা মনে করি যে পি এই প্রি একলামসে শুধু প্রেগনেন্সিতে হচ্ছে তাহলে অবশ্যই এসসিজির কোনো না কোনো ভূমিকা আছে রোল আছে কাজেই এই যদি প্রি একলামসে তৈরি করতে পারে তাহলে হিউজ পরিমাণ এসসিজি থেকে হিউজ পরিমাণ প্রি একলামসেও তৈরি করতে পারে এখন আসলে যদি তাদের কিন্তু কোয়াগুলেশন ফেলিয়র হয় আমরা ডেসিমিনেটেড ইন্টারফাসগুলো কোয়াগুলেশনের মধ্যে তোমাদের অবস্টেটিক্সে কয়েকটা কজ বলেছিলাম আমরা বলেছি অ্যাব্রাফসিও প্লাসেন্টা আমরা বলেছিলাম তোমার ইন্টারউটেন ফিটাল ডেথ প্রি অ্যাকলামশিয়া আরেকটা কজের মধ্যে যেটা আসে সেটা হলো মোল আর প্রেগনেন্সি যেখানে কোয়াগুলেশন ফেলিয়র আমাদের হতে পারে ডেসিমিনেটেড ইন্টারফাসগুলো কোয়াগুলেশন হতে পারে আরেকটা জিনিস হয় অ্যাকুট রেসপিউটি ডিস্ট্রেস সিনড্রম পালমোনারি এম্বোলিজম প্রসিডিওর করেছি ওখান থেকে মনে করো যে অ্যামিউটিক ফ্লুইড এবং এই যে আমাদের 
এই যে আমাদের ভেসাইকেলগুলো আছে তার মধ্যে যে ফ্লুইডটা সেটা সাডেনলি আমাদের সিস্টেমিক সার্কুলেশনে চলে গেছে যে লাংসে চলে গেছে যে সেখানে এম্বোলাই তৈরি করে ফেলেছে এবং সেখানে তার ব্লক হয়ে গেছে এবং রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রম তৈরি করেছে অথবা পালমোনারি এম্বোলিজম তৈরি করে পেশেন্ট কিন্তু মারা যেতে পারে এই জন্য আমাদের এই এটা আমাদের মোলের ক্ষেত্রে যখন আমরা ইভাকুয়েশন করি খুব কেয়ারফুল থাকি খুব স্লোলি এটাকে ডিকম্প্রেশন করি যাতে সাডেনলি এটা ব্যাক না করে আর যেটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা কথা সেটা আমরা বলেছি যে টু টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট কেস দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ট্রান্সফরমেশন টু দ্য ম্যালিগনেন্সি ম্যালিগনেন্সি বা কোরিও কার্সিনোমা এবং আমাদের এই ম্যানেজমেন্টের সময় এই কোরিও কার্সিনোমা যেন না হয় তার জন্য কিন্তু আলাদা করে আমাদেরকে নজরদারি করতে হয়েছে এখন আরেকটা কোশ্চেন আসছে যে হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কোরিও কার্সোনোমা এই যে বললাম যেটা এর কোরিও কার্সোনোমা হবে তাহলে কি সবার হবে এখন তুমি যদি মনে করো একটা মোলার প্রেগনেন্সি এসেছে সবাইকে শুধু বলো যে দেখেন আপনার এখান থেকে তো ক্যান্সার হয়ে যাবে তাহলে তো রুগীটা খুব ডিজার্টেড হয়ে যাবে তাই না তখন ওরকমভাবে না বলে আমরা তাকে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারি কার জন্য হবে কার জন্য মধ্যে আমরা দেখেছি যেটা যদি যাদের খুব এলডারলি আমরা প্রায়শই দেখি যে তার বয়স ফর্টি ফর্টি ফাইভ ফর্টি এইট এরকম সময় আমি অনেক মোল পেয়েছি এরকম বয়স্ক মহিলারা খুব ঝুঁকিপূর্ণ যার অনেকগুলি বাচ্চা আছে সে ঝুঁকিপূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ মধ্যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হলো আমরা বলেছি না যে আমরা ব্লাডে বিটা এসসি যে মাপবো সেই বিটা এসসি যে যখন আমরা মাপি তখন তার কিন্তু আমরা মেজারমেন্ট করি এবং আমরা যদি দেখেছি ইফ দ্য বিটা এসসি জি লেভেল ইজ মোর দ্যান ওয়ান লাখ ইউনিট এর চেয়ে বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে করিও কার্সিনোমা ডেলিভ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি সোজা হিসাব এইসিজি এত এসেছে কোথা থেকে এসেছে আমাদের ওই সাইটোট্রোফোলাস সিনসাইটোট্রোফোলাস তাহলে বেশি এইসিজি মানে কি বেশি মূল সেই জন্য তার ডেভেলপমেন্ট হতে করিও কার্সিনোমা বেশি এবং এই যে বেশি মূল এটার আরেকটা ফিচার আমরা দেখতে পাই যে পেশেন্টগুলোর বাইলেটারাল ওভারিয়ান সিস্ট থাকে তাদের ম্যালিগনেসে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ইকুয়েশন একই যেহেতু বাইলেটারাল ওভারিয়ান সিস্ট হয়েছে ডিউ টু দ্য হাইপার স্টিমুলেশন অফ দ্য হিউম্যান কোনিরি গোনাটোট্রপিক হরমোন সো তার ম্যালিগনেসি বেশি আছে মানে তার এসিজি অনেক বেশি আছে তার মানে তার এই যে নিউ প্লাস্টিক টিস্যু অনেক বেশি আছে যে কারণে তার কোরিও কার্সনোমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এছাড়া যদি প্রি এক্লামসে বেশি থাকে অথবা তার যদি তোমার মনে করো থাইরোটক্সিকসের ফিচার বেশি থাকে তাদের ম্যালিগনেসি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বাট আইডিয়াল কথা মোদ্দা কথা হলো এসিজি আমাদের বেশি থাকলে আমাদের কোরিও কার্সিনোমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আরেকটা হলো গ্রসলি আমরা একটা বলি দানাগুলো যদি ছোটো ছোটো হয় না তাহলে তাদের এসিজি বেশি তৈরি হয়ে বসি তৈরি ই হয় ছোটো ছোটো দানা হলে তাদের কোরিও কার্সিনোমা বেশি তাহলে এই যে আমরা রিস্ক ফ্যাক্টরটা বললাম এই জন্য আমরা রিস্ক ফ্যাক্টরটাকে অ্যানালাইসিস করি এবং তাদেরকে কিন্তু আমরা একটা মার্কিংও করি এবং মার্কিং করে স্কোরিং করে আমরা যদি দেখি যে তার স্কোরটা হাই রিস্কের মধ্যে পড়ে যায় তাদেরকে কিন্তু আমাদের অনেক বেশি সচেতন তাদের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে হতে পারে এখন আসলে এর পরে কোশ্চেন বলেছে যেটা যে হাউ উইল ট্রিট এ কেস অফ টোয়েন্টি উইকস অফ প্রেগনেন্সি উইথ মোলার প্রেগনেন্সি তো টোয়েন্টি উইকস অফ মোলার প্রেগনেন্সি তার অ্যাবডোমিনে তুমি দেখেছো যে এটা টোয়েন্টি উইক সাইজ এটাকে কীভাবে ম্যানেজ করবো ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আসলে আমরা অ্যাজ এ হোল একবারে বলে যাই যে কীরকম ম্যানেজমেন্ট একটা ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আমি এতদিন ক্লাসে তোমাকে সবসময় একটা কথা বলার চেষ্টা করেছি যে যে কোনো আমাদের ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু প্রিন্সিপাল অফ ম্যানেজমেন্ট থাকে প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে পাওয়ার নেই প্রিন্সিপাল অফ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে প্রথমে হলো রিস্টোরেশন অফ দ্য ব্লাড লস কতটুকু ব্লাড লস হয়েছে সেটাকে তোমাকে কভার করতে হবে কারণ তুমি যদি এনিমেটাকে কভার করতে না পারো তাহলে কিন্তু তুমি এই পেশেন্টের পার অপারেটিভ কমপ্লিকেশনস বা এনিমার কারণে পেশেন্ট হার্ট ফেলিয়র এবং কমপ্লিকেশনসগুলো বেশি হবে তাহলে এক নম্বর হলো রিস্টোরেশন অফ দ্য ব্লাড লস দুই নম্বর হলো ইভাকুয়েশন অফ দ্য ইউট্রাস এই যে ইউট্রাসের ভিতরে এতটা মোল হয় যেটাকে খালি করতে হবে ইভাকুয়েশন অফ দ্য পিউট্রাস তিন নম্বর হলো কন্ট্রোল অফ সেফসিস তার ইনফেকশান যেন বেশি না হয় সেটা খেয়াল করতে হবে চার নম্বর হলো ফলো আপ অফ দ্য পেশেন্ট আর দুই নম্বর কথা হলো যেটা যে তার সাথে ফলো আপটা খুব ইম্পর্টেন্ট মোলের ক্ষেত্রে ফলো আপ শুধুমাত্র ফলো আপ শিডিউল হোয়াট আর দ্য ফলো আপ শিডিউল আফটার মোলার প্রেগনেন্সি এবং একটা ফলো আপে তুমি কী কী দেখবা এটাই একটা তোমার জন্য কোশ্চেন তাহলে এটা পরে কোশ্চেন আসছে হাউ ক্যান ইউ ফলো আপ এ পেশেন্ট আফটার মোলার ইভাকুয়েশন সেটাও একটা কোশ্চেন আসছে
uh, sorry uterus minimize of the uh, infection and follow up of the patient এখন এই যে আমাদের ইভাকুয়েশন অফ দ্য ব্লাডার তাহলে তুমি সাচেস তুমি একটা ওয়ার্ডে আছো এই ধরনের একটা পেশেন্ট আসছে তোমাকে বলা হলো তোমার সিএ বলেছেন যেটা তুমি এটাকে ইভাকুয়েশন করার জন্য রেডি করো এটা কি ডিএনসি নাকি ইভাকুয়েশন আমরা অ্যাবর্শনের ক্ষেত্রে ডিএনসি পড়েছিলাম যে ডায়লেটেশন ইভাকুয়েশন অ্যান্ড কিউরেটেস এখানে তো ডায়লেট করা লাগে না কারণ অত বড় ইউটাস হওয়ার কারণে ওটা টানের চোট ইউটাসটা এমনিতেই একটু খুলে থাকে কাজে ডায়লেটেশন প্রয়োজন হয় না এটা অনলি ইভাকুয়েশন এবং এই ইভাকুয়েশনটা যেটা আমরা করি সেটা হলো সাকশন ইভেন ইভাকুয়েশন নট অনলি ইভাকুয়েশন এতদিন আমরা ডিএনসিতে পড়েছি ইভাকুয়েশন ইভাকুয়েশন এখানে বলবো সাকশন অ্যান্ড ইভাকুয়েশন এই যে সাকশন ইভাকুয়েশন এটা কেন করি দেখো এই যে ইউটরাস ইউটরাসে অনেক বড় এবং এটা ভরা আছে মন তুমি যদি ইভাকুয়েট করতে চাও তাহলে এটা হবে কি মানে কোনো সময় বেশি চলে আসবে কোনো সময় পুরাটা আসবে না ইউনিফর্ম হবে না যে কারণে তাদের হেমোরেজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু যদি আমরা একটা ক্যানোলা দিলাম নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট করে যদি আমরা সাকশন দিই তাহলে আসতে আসতে আমাদের এই ব্লাডটা এই ইউটাসটা ছোটো হয়ে আসে এবং তোমরা দেখবা যেটা যে আমরা এটা ইলেকট্রিক সাকশন দিয়েও করতে পারি যেটা আমাদের নেগেটিভ প্রেশার সাকশন মেশিন দিয়েও আমরা করতে পারি অথবা আমাদের এম ভি এর যে সিরিঞ্জ আছে আমি এম ভি এর সিরিঞ্জ তোমাদেরকে দেখিয়েছি ওই এম ভি এর সিরিঞ্জ দিয়ে আমরা এটা করতে পারি এবং সিরিঞ্জ দিয়ে ছোট ইউটাস হলে ইউজুয়ালি এম ভি এর সিরিঞ্জ দিয়ে করি আর যদি অনেক বড় ইউটাস হয় তাহলে আমরা এখানে একটা ক্যানোলা ঢুকিয়ে দিয়ে একটা নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট করে আস্তে 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 আমরা এটিকে সাকশন করব এবং আস্তে আস্তে ইউটাসটা ছোট হয়ে আসবে এই আস্তে আস্তে ছোট হওয়ার কারণে তার হেমোরেজের পরিমাণ কম হবে এবং আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে তার কিন্তু পালমোনারি যে কমপ্লিকেশান অ্যাকুট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম হওয়ার যে সমস্যা সেটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম থাকবে বাট বলেছি যেটা যে অলরেডি তার কিন্তু এনিমিয়া আছে এবং এই সাকশন করার সময় তোমাকে ধরেই নিতে হবে যে যে কোনো সময় তার প্রচুর ব্লিডিং হতে পারে সে কারণে আমরা তাকে অ্যানেসেশিয়া ইউজুয়ালি আমরা জেনারেল অ্যানেসেশিয়াটা প্রেফার করি অথবা আমাদের স্পাইনালও দেওয়া যেতে পারে হাতে অবশ্যই ব্লাড রাখতে হবে ব্লাড ছাড়া কখনো তুমি কিন্তু ইভাকুয়েশন করতে পারবে না কারণ এমন হতে পারে তুমি করার সময় তার এত ব্লিডিং হয়েছে এই আর এছাড়া অনেক বড় ইউটো আছে এবং এখানে পারফরেশন হয়ে গেছে তখন দেখা যাচ্ছে এই জায়গাগুলো থেকে প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে অথবা দেখা যেতে পারে তার ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ব্লিডিং হচ্ছে এমন হতে পারে তার পেশেন্টের ল্যাবরেটোমিও লাগতে পারে কাজে আমরা কিন্তু হাতের মধ্যে সেই রকম প্রস্তুতিমূলক সব কিছু রেখেই তার সাকশন ইভাকুয়েশন করতে যাব আচ্ছা এই ইভাকুয়েশনটা যখন করতে যাই তখন অনেক কিছু আসতে থাকে তো আমাদের দেখতে খুব মানে এমন আল্লাহ কত কিছু বেরোচ্ছে এই পোড়া মূল দেখা যাচ্ছে আমার সাথে যখন তারা তোমাদের জুনিয়র ডক্টররা যখন থাকে এগুলি কী বেরোচ্ছে এতগুলো বেরোচ্ছে এক গামলা ভরে গেছে এটা আমাদেরকে খুব মানে একটা অন্যরকম একটা উৎসাহ বা উদ্দীপনা দেয় এই উৎসাহ করতে করতে কখনো যেন এমন না হয় যে আমরা আরও একটু বেশি করি দেখে আরও বেশি আসে কি না এরকম করতে করতে এমন হতে পারে যে এটা আমরা কিন্তু পারফরেশন করে ফেলতে পারি এটা পারফরেশন করে যে একদম পুরো আমাদের ইনজুরি হয়ে গেল পাওয়ার সোর্স চলে গেছে নেচার্স তাহলে আমাদের এমন হতে পারে যেটা আমরা যেন ওভার ইনথেসিজম না হয়ে যাই ওভার কিউরেট করে ফেলে আমরা জানি ইউটাস একদম ইনজুরি না করে ফেলি এমন হতে পারে যেটা কিউরেট করতে গিয়ে আমরা ইনকমপ্লিট কিউরেট করলাম কিছুটা রেখে আসলাম এবং প্রয়োজন বোধে এই রেখে আসার পরে আমরা তাকে দ্বিতীয়বার আরেকবার ইভাকুয়েট করতে পারি কিন্তু এমন যেন না হয় এটা করতে গিয়ে তাকে আমরা ইনজুরি করে ফেলি সেটা যেন না হতে হবে তাহলে সাকশন ইভাকুয়েশনটা আমাদের খুব কেয়ারফুলি করতে হবে যাতে আমাদের সেখানে ইনজুরি না হয়ে যায় এরপর যেটা আসো সাকশন ইভাকুয়েশন শেষ এরপরে আসো ফলো আপ তো ফলো আপের শিডিউলের মধ্যে বলা হয়েছে যে হোয়াই ফলো আপ কতদিন ফলো আপ দিতে হবে সেটা তখন আমাদেরকে ওখানে বলতে হবে আমরা একটা প্রথমে যেটা বলতে চাই যে কেন ফলো আপ দিতে চাই একটা ফলো আপ কেন ফলো আপের প্রথম কথা হলো যেটা যে আমরা দেখেছি যেটা দেয়ার মে যে চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কোরিও কার্সিনোমা ও দেয়ার যে চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পার্সিস্টেন্ট মোলার ডিজিজ আমরা এখানে বলেছিলাম না হাইড্রেটিফর্ম মোল পার্সিস্টেন্ট মোলার ডিজিজ অ্যান্ড কোরিও কার্সিনোমা এবং এই কোরিও কার্সিনোমা কিন্তু চান্স আমরা বলেছি টু টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে হতে পারে এবং পার্সিস্টেন্ট মোলার ডিজি কিন্তু অনেকেরই থাকতে পারে কাজেই এবং এটা আমরা দেখেছি প্রথম এক বছরের মধ্যে এই সম্ভাবনাটা বেশি সেই জন্য আমরা তাকে বছর হলো তাকে ফলো আপে রাখবো তাহলে ফলো আপ কতদিন এক বছর কেন ফলো আপ বিকজ দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পার্সিস্টেন্ট মোলার ডিজিজ অর কোরিও কার্সিনোমা অ্যান্ড
যদি কোন এই ফলাপে থাকলে সুবিধা যেটা হলো যদি কখনো তার কোরিও কার্সিনোমা ডেভেলপ করেও যায় তাহলে খুব আর্লিয়ার আমরা এটাকে ডায়াগনোসিস করতে পারব কিন্তু যদি এমন হয় যে সে ফলাপে না থাকে সবাই কিন্তু থাকে না আমরা বলে দিচ্ছি না তারপরে পেশেন্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে হারিয়ে যাচ্ছে হয়তো বা সে অ্যাফোর্ড করতে পারে নাই বা তার এটাকে তার অ্যাওয়ারনেস সেরকম হয় নাই সে এটাকে তার গুরুত্ব দেয়নি সে আসে নাই পরে দেখা যাচ্ছে তার কোরিও কার্সিনোমা হয়েছে এবং অনেক বেশি হয়ে গেছে সেই জন্য আমরা পেশেন্টটাকে খুব ফলাপের কথা খুব গুরুত্ব দিয়ে তাকে বলে দিব শিডিউলটা কি শিডিউল হলো যে আমরা যখন একটা ইভোকুয়েট করব তারপর প্রতি সপ্তাহেই সে ফলো আপে আসবে এভরি উইক এভরি উইকে যখন আসবে তখন আমরা তাকে কি করব প্রতি সপ্তাহে সে এসে আমাদের কাছে কি করবে প্রতি সপ্তাহে আসা পরে আমাদের যেটা করতে হয় তার হিস্ট্রি নিতে হয় যে মা আপনি কেমন আছেন এবং এই যে ইভাকুয়েট হওয়ার পরে তার কি এক্সেসে ব্লিডিং হচ্ছে কিংবা তার কি অ্যামিনোরিয়া হয়ে যাচ্ছে সেই হিস্ট্রিগুলো আমরা নিই এছাড়া আমাদের কি যে হিস্ট্রি নিতে হয় তার কিন্তু কাশি হচ্ছে কি না কাফ কাফ এটা হচ্ছে কি না কারণ আমরা যদি কোরিও কার্সিনোমা হয় সবচেয়ে বেশি কমন মেটাস্টেসিস লাংস এবং ওখান থেকে তার কাফটা খুব আর্লিয়ার চলে আসে তাহলে দুটো কথা একটা হলো অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হচ্ছে কি না দুই নম্বর কাফ হচ্ছে কি না তারপরে যেটা হলো যে আমরা পেশেন্টকে এক্সামিন করি এক্সামিন করে দেখি ইউট্রাসের সাইজটা ঠিক আছে কি না ব্লিডিং হচ্ছে কি না অথবা ভ্যাজাইনাতে কোনো মেটাস্টেসিসের ফিচার আছে কি না এটা আমরা দেখি টেস্ট করতে পাঠাই কি টেস্ট করতে পাঠাই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করি এবং বিটা এসসিজি লেভেল করি প্রতি সপ্তাহে আমরা বিটা এসসিজি করাতে থাকি এবং বিটা এসসিজি করতে থাকলে আস্তে আস্তে এই বিটা এসসিজিটা কিন্তু ডিক্লাইন করতে থাকে তাহলে এই যে আমরা বিটা এসসিজি করছি এটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকবে এটা কীরকমভাবে নামে আমরা যদি দেখি এরকম এরকম করে নামে এটা নর্মাল তাহলে এটা আস্তে আস্তে নেমে আসছে এবং এটা নর্মাল আসতে আমাদের এইট টু নাইন উইকস আট থেকে নয় সপ্তাহের মধ্যে আটমি এটা নর্মালাইজ হয়ে যাওয়ার কথা এখন ধরো একটা পেশেন্ট যদি এটার মধ্যে নর্মালাইজ না হয় এরকম করে এরকম হতে থাকে তাহলে এটা খারাপ পার্সিস্টেন্ট মোলার ডিজিজ অথবা এমন হতে পারে এই গ্রাফটা এরকম হয়ে এসেছে আবার এরকম হয়ে গেল দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কোরিও কার্সিনোমা তাহলে তুমি কি হচ্ছে বিটা এসসি জি দিয়ে তুমি কিন্তু এটাকে তো প্রোগ্নোসিসটা কেমন হচ্ছে এটা ফলো আপ করতে পারি তাহলে আমরা বলবো আট থেকে নয় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে সে আসবে এবং প্রতি সপ্তাহে তার বিটা এসসি জি সে লেভেল মাপবে মাপার পরে এটা নর্মাল হলো এরপরে আরও তিনটা সপ্তাহ থ্রি উইকস সে পরপর আসবে এবং এই তিন সপ্তাহ তার বিটা এসিজি থাকতে হবে এবং এটা নীল থাকতে হবে মানে একদম বিটা এসিজ অ্যাবসেন্ট নেই নর্মালি আমরা যদি একটা নন প্রেগনেন্ট ইউট্রো বা মহিলাকে বিটা এসিজি করি তার কি পজিটিভ আসবে বিটা এসিজি পাওয়া যাবে একদম পাওয়া যাবে না কারণ এটা হলো কোরিয়নিক টিস্যু থেকে আসে নর্মাল ফিমেলের তো কোরিয়নিক টিস্যু নেই তাহলে এটা কোথা থেকে আসবে কাজে আমরা যদি দেখি পরপর তিন সপ্তাহ তার বিটা এসিজি নেগেটিভ দেন ইউ ডিক্লায়ার্ড ইউ আর ডিজিজ ফ্রি হয়ে গেছেন তাহলে এখন সে কবে আসবে এটা হওয়ার পরে সে প্রথম ছয় মাস প্রতি মাসেই আসবে ধরো তার দশ সপ্তাহ বা বারো সপ্তাহের সময় সে তুমি তাকে ডিক্লায়ার করলা তিন মাসের সময় টুয়েলভ উইকসে তুমি তাকে ডিক্লায়ার করলা যে ইউ আর ফ্রি ইউ আর ফ্রি ফ্রম দ্য ডিজিজ ফ্রি ফ্রম দ্য ডিজিজ এরপরে থেকে আমরা প্রতি মাসেই তাকে আসব মান্থলি 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 আসতে কতদিন বলবো অ্যাটলিস্ট সিক্স মান্থ প্রথম ছয় মাস সে এখানে তাহলে তিন মাস চলে গেল আর বাকি হলো তিন মাস এটা সে মান্থলি আসবে এবং তারপরে যেটা আসবে আরও ছয় মাস মানে টুয়েলভ মান্থস পর্যন্ত সে আসবে থ্রি মান্থলি তাহলে আমরা টুয়েলভ উইকস পর্যন্ত যদি এটা উইকলি হয় বারো সপ্তাহে সে যদি ডিজিজ ফ্রি হয়ে যায় তাহলে সে মান্থলি আসবে আপ টু সিক্স মান্থ থ্রি মান্থলি আসবে আপ টু টুয়েলভ মান্থস এবং প্রত্যেকবার যখন যে আসবে তখন কিন্তু আমাদের ওই যে চেকলিস্ট আছে তার এই ফিচার আছে কি না তার এক্সামিনেশান এবং তার সাথে তার ইনভেস্টিগেশনস ইনভেস্টিগেশনসের মধ্যে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এবং তার সাথে বিটা এসসিজি এটা করতে হবে বাট বিটা এসসিজি অ্যাজ দ্য মেইন স্টিকিং পয়েন্ট যেটা তোমাকে করতেই হবে তাহলে এইভাবে আমরা তাকে ফলো আপ শিডিউলটা তাকে দিয়ে দিব আচ্ছা প্রত্যেকবারে আমরা তাকে বলেছি যেটা এক্সামিনেশন করব তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করব এবং আমরা বলেছি যেটা যে এই প্রথম এক বছর সে কিন্তু বেবি নিবে না তাহলে বেবি নিবে না তাহলে কি পদ্ধতি সে নেবে কারণ হলো বেবি কেন নিবে না এটা যদি আমরা বলি তাহলে প্রথম কথা হলো প্রথম এক বছরের মধ্যে যদি সে বেবি নেয় তাহলে এমন হতে পারে বেবি খাওয়ার কারণে সে অ্যামিনোরিয়া হবে এবং অ্যামিনোরিয়া হয়ে গেলে এই অ্যামিনোরিয়াটা কি তোমার এই ইসের জন্য হয়েছে মোলার প্রেগনেন্সি থেকে কোরিও কার্সিনোমা হয়েছে নাকি তার এমনিতে তার প্রেগনেন্সির জন্য হয়েছে এটা তুমি কনফিউজড হয়ে যাবা অথবা
তাহলে আমরা আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রতি এক বছর সে কেন বাচ্চা নেবে না একটা হলো যেটা যে সে যদি নতুন করে প্রেগনেন্ট হয় তুমি বুঝবা না যে এটা কি প্রেগনেন্সি নাকি এটা মোলারেরই একটা কন্টিনিউয়েশন এটা আমাদেরকে কনফিউশন তৈরি করে দিবে আরেকটা জিনিস হলো যেটা সে যদি প্রেগনেন্ট হয় তাহলে তার রিকারেন্স অব দ্য মোলার এবং ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কোরিও কার্সনমার চান্সটা কিন্তু বেশি কাজে আমি তাকে বলি যে আপনি আগামী এক বছরের মধ্যে কিন্তু বাচ্চা নেবেন না তাহলে কি পদ্ধতি সে নেবে আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত মনে করো তার মোলারটা এই সিজিটা নেগেটিভ না হয়ে যায় ততদিন পর্যন্ত তাকে আমরা বেরিয়ার মেথড নিতে বলি ইউজুয়ালি কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল কম্বাইন্ড ওরাল পিল তাকে আমরা দেই না দেই না কারণ হলো যে কম্বাইন্ড ওরাল পিল দিলে দেখা যাচ্ছে এই যে ডিক্লাইনটা করছে এই সিজিটা নিচের দিকে নেমে এসেছে গ্রাফটা এটা ডিলে হতে পারে সে কারণে আমরা বলি যতদিন পর্যন্ত আপনি ডিজিজ ফ্রি না হচ্ছেন এই প্রথম তিন মাস আপনি এই সময়টা আপনি বেরিয়ার মেথড ইউজ করেন তারপরে ইউ ক্যান টেক দ্য ওরাল কন্ট্রাসেপশন পিল বাট স্ট্রিক্টলি ইউ হ্যাভ টু অ্যাভয়েড ইউর কনসেপশন ফর নেক্সট ওয়ান ইয়ার এক বছর আপনি বাচ্চা নেবেন না বাট আনফর্চুনেটলি অনেক সময় দেখা যায় অনেক পেশেন্টের বাচ্চা এসে গেছে এসে যদি যায় তাহলে তোমাকে দেখতে হবে তার মোলারটা রিকারেন্স হয়েছে কি না যদি তার মোলার রিকারেন্স না হয় তাহলে কিন্তু এত ভয়ের কিছু নাই এত রোগ রুগীকে এত ঘাবড়াই দিয়ে কিংবা আপনি বকাঝোকা করেও লাভ হয় না হয়ে গেছে যেহেতু তুমি ডায়াগনোসিস করো যে তার কোনো মোলার টিস্যু নেই বাস তাহলে তুমি সেক্ষেত্রে তুমি ভালো থাকতে পারো আর একটা হলো যেটা এই রুগীটার মোলার প্রেগনেন্সি এখন নেই কিন্তু এই প্লাসেন্টার মধ্যে কোনো কিছু আছে কি না এটা দেখার জন্য তার ডেলিভারি হওয়ার পরে ওই প্লাসেন্টাল টিস্যুটা কিন্তু আমরা অনেক সময় হিস্টোপ্যাথোলজি করতে পারি যে কোনো কোরিও কার্সেনোমা পরবর্তীতে তার হয় কি না এটা আমাদের মাথায় একটু রাখতে হবে তাহলে আমরা ফলো আপ জানলাম যে আমরা ফলো আপ দেবো এক বছর কারণ এই এক বছরের মধ্যে তার রিকারেন্স অব দ্য মোলার অ্যান্ড দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কোরিও কার্সন আমার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এর মধ্যে সে বাচ্চা নেবে না ফলো আপ শিডিউলটা এরকম এবং প্রত্যেকবার আমি তাকে হিস্ট্রি নেই এক্সামিনেশন করি এই ইনভেস্টিগেশনস করি এবং এই এই উপদেশগুলো দিয়ে আমরা চলি এখন আসো হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস অফ দ্য মোলার প্রেগনেন্সিতে বলেছিলাম আমরা ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কোরিও কার্সিনোমা সো হোয়াট ইজ কোরিও কার্সিনোমা আমরা বলেছিলাম ডেফিনেশনে ইট ইজ দ্য বেনাইন নিউপ্লাসিয়া উইথ ম্যালিগনেন্ট পটেন্সিয়াল দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কোরিও কার্সিনোমা ম্যালিগনেন্সি প্রথমে যেটা আসে যে আমাদের এই যদি কোরিও কার্সিনোমা হয় তাহলে তার প্যাথোলজিটা কীরকম প্যাথোলজিটা একদম মোলারের মতো শুধু একটাই ইম্পর্টেন্ট যেটা যে তার ভিলা স্ট্রাকচার আমরা বলেছিলাম ভিলা স্ট্রাকচার ইজ মেনটেইন প্রচুর এই যে একটা ভিলাস এঁকেছিলাম বলেছিলাম এটা বড় হয়ে এটা গোল হয়ে গেছে কিন্তু তার ভিলাসের যে একটা স্ট্রাকচার আছে তার যে একটা কোর আছে তার একটা স্ট্রমা আছে এটা মেনটেন হয় বাট ইনকেস অফ দ্য কোরিও কার্সিনোমাতে এই যে আমাদের ভিলাস স্ট্রাকচারটা মেনটেন হয় না যেটা দেখে আমরা এটাকে বুঝি কোরিও কার্সিনোমা এটা তো হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট বুঝে আমরা কি দেখি বুঝি আমরা বুঝি রুগীর ফিচার ক্লিনিক্যাল ফিচার আর আমরা বুঝি বিটা এসসিজি এখন আমরা যদি কোরিও কার্সিনোমার ক্লিনিক্যাল ফিচার একটু আসতে চাই যে একটা পেশেন্টকে তুমি মনিটর করছো তাকে প্রতি ডিউলি টাইমলি তুমি তাকে ফলো আপ দিচ্ছ হঠাৎ করে পেশেন্টটা এসে তোমাকে বললো যে তার কন্টিনিউয়াস একটু একটু করে ব্লিডিং হয়েই যাচ্ছে কমে গিয়েছিলো ব্লিডিং কিন্তু গত এক মাস ধরে তার কন্টিনিউয়াস একটু একটু করে ব্লিডিং হয়েই যাচ্ছে পেইন খুব একটা যা থাকে তা কিন্তু নয় এখন তুমি এক্সামিনেশন করলা এক্সামিনেশন করে দেখলা যে তুমি আগের ফলো আপে দেখেছ তার ইউটারসটা ছোট হয়ে গেছে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ইউটারসটা আবার একটু বড় হয়ে গেছে এবং তুমি যখন তাকে প্রিভিউ করলা কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে আমাদের কোরিও কার্সিনোমা তার মেটাস্টেটিক ফিচার আমরা পেতে পারি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের ভ্যাজাইনাতে সিএসআরভি যেদিন আমরা পড়েছিলাম সেদিন আমরা বলেছিলাম সার্ভিক্স থেকে পাশের অর্গানটাকে সে ধরে ফেলে তার মানে আস্তে আস্তে ভ্যাজাইনার আপার ওয়ান টু থার্ড অথ ভ্যাজাইনার লোয়ার কিন্তু এখানে কি দেখবা এই যে ইউটারাস এই যে ভেজাই না বাট হঠাৎ করে দেখলা কোরিও কার্সিনোমা অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ডিপোজিশন অফ দ্য এখানে একটা কিছু দেখা যাচ্ছে একটা গ্রোথ এটা যদি সিএ সার্ভিক্স হতো তাহলে উপর থেকে এভাবে আসতো কিন্তু হঠাৎ করে যখন এখানে আসবে থিঙ্ক আপ অফ দ্য কোরিও কার্সিনোমা কাজে কোরিও কার্সিনোমা মেটাস্টেসিস হয় লোয়ার ওয়ান থার্ড অফ দ্য ভেজাই না এটা খুবই ইউনিক একটা কোয়েশ্চেন যে আমাদের সিএ সার্ভিক্স হবে এখান থেকে এখানে আস্তে আস্তে নিচে নামবে বাট ইন কেস অফ কোরিও কার্সিনোমা এখানে কিছুই নাই বাট এখানে একটা মেটাস্টেটিক গ্রোথ তুমি পেতে পারো এই জন্য আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচারে পিভি করি এবং তারপরে যেটা আমরা করি সেটা হলো তাকে একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করি আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে কী পাওয়া যেতে পারে ক
But so what is the pathognomic? Our most important diagnosis is beta HCG. Beta HCG, our most common thing is that we have but hot at the suddenly beta HCG on a very good case. Because it it may be persistent molar disease or it may be choriocarcinoma. Even persistent molar disease and choriocarcinoma on a to overlap. Kore. Even amra jodi tar histopathology te amra kono korean carcinoma jodi bag malignancy kono feature jodi na pai tahole to ba persistent molar disease boli ar jodi histopathology kotha theke histopathology nibo we can take the histopathology from the endometrium we can send for the histopathology and you find that it is a cancer cell so it is a conic carcinoma seta hote pare othoba ei je jaga theke amra usually tissue nei na karon eta nite gele prochur bleeding hoy kaj je jodi vaginal bola je vaginal deposit ache ekhan theke ki ami tissue ni histopathology korte parbo কারণ হলো এখানে যদি করি তাহলে প্রচুর ব্লিডিং হয় আমরা কখনোই নেই না কাজে আমরা খুব জেন্টলি এখান থেকে এন্ডোমেট্রিয়াম টিস্যু নিতে পারি এবং হিস্টোপ্যাথোলজি করতে পারি বাট আবারো বলছি মেইন স্টে অফ দা ডায়াগনোসিস ইজ এ বিটা এসসিজি এবং বিটা এসসিজি এর পরিমাণ দেখে এখন আসো সেই যে স্কোরিং করে রেখেছিলাম আমরা বলেছিলাম রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে অ্যাডভান্স এজ অনেকগুলি বাচ্চা আছে এবং শুরুতেই তার বিটা এসসিজি অনেক বেশি ছিল এখন তার বিটা এসসিজি আরো বাড়ছে কাজে দিস আর দা ক্লায়েন্ট ফর দা ডেভেলপমেন্ট অফ দা কোরিওকার্সিনোমা কাজে এই ধরনের একটা پیشنটকে ডায়াগনোসিস আমরা তো করব করার পরে আমরা যদি দেখি যে তার কোরিও আচ্ছা আরেকটা এই কোরিওকার্সিনোমার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা আছে যে এদের মেটাস্টেসিসটা সবচেয়ে বেশি হয় হলো ভ্যাজিনাতে আর হয় লাংসে কাজে ভ্যাজিনাতে যদি হয় তাহলে সে বলতে পারে देयर মে বি পোস্ট কোয়ার্টাল ব্লিডিং অথবা মানে ইরেগুলার ব্লিডিং এটা আসতে পারে আর লাংসে যখন মেটাস্টেসিস হয়ে যায় তখন সে যেটা আসে কাফ এন্ড হেমোপ্টাইসিস কাশির সাথে রক্ত আসতেছে তোমাদেরকে সিএ সার্ভিসে স্টেজিং এর কথা কতদিন বলেছিলাম বলেছিলাম যে তোমাদেরকে গাইনিতে পরীক্ষার সময় সিএ সার্ভিসে স্টেজিং ছাড়া আর কিছু জিজ্ঞেস করব না আসলে করব না কিন্তু তোমাদের এই যে জাস্ট কোরিও কার্সিনোমার ক্ষেত্রে খুব সোজা একটা স্টেজিং আছে স্টেজ ওয়ান এর মধ্যে বলেছি দ্য ডিজিজ ইজ কনফাইন টু দা ইউট্রাস এর বাইরে যায়নি টুতে বলেছি আইদার ইন দ্য ভ্যাজানা অর ইন দ্য লাংস ঠিক আছে সেটা আর হলো যেটা আমাদের হতে পারে একটা ডিস্টেন্ট মেটাস্টেসিস মানে আমাদের লাংস ছাড়াও কিন্তু আমাদের বাইরে ব্রেইন লিভার টিস্যু সেসব জায়গায় যদি চলে যায় তখন আমরা ঠিক করে বলছি স্টেজ ফোর তাহলে স্টেজ ওয়ানে আমরা বলেছি দ্য লেশন ইজ কনফাইন টু দ্য ইউট্রাস স্টেজ টু দা হলো আউট অফ দ্য জেনিটাল ট্রাক্ট এটা ইউট্রাস থেকে বেরোয়ে গেছে কিন্তু জেনিটাল ট্রাক্টের মধ্যে আছে যেমন এখানে আছে স্টেজ থ্রিতে লাংসে গেছে স্টেজ ফ্রুতে বাকি যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে সোজা এটা আমরা ইজলি জিজ্ঞাসা করি না জাস্ট এমনি খুব সহজ কথার কথা এই জন্য সোজা বলেই বললাম তোমার মনে হবে যে আমি তাহলে তো কোরিও কার্সিনোমার স্টেজিংও জানি সেই জন্য আর কি হুম এখন যেটা আসো সেটা হলো যে ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য কোরিও কার্সিনোমা ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য কোরিও কার্সিনোমার মধ্যে আসলে এটা আমাদের ডিপেন্ড করবে সেটা হলো আমরা বিটা এসি যে মেপে মেপে তাকে ম্যানেজমেন্ট করব কেমোথেরাপি কেমোথেরাপির মধ্যে সবচেয়ে কমন এটা তোমাদেরকে এত জিজ্ঞাসা করা হয় সেই জন্য একটু বলতে চাচ্ছি সেটা হলো মেথোট্রিকজেট মেথোট্রিকজেট এবং এই মেথোট্রিকজেট কেমোথেরাপির জন্য কিন্তু তোমার পেশেন্ট কিন্তু অনকোলজি ডিপার্টমেন্টে যায় না অথবা কোনো ডিপার্টমেন্টে যায় না এটা তোমার কাছেই কিন্তু কেমোথেরাপি নেয় এবং আমার ডক্টররা খুব সুন্দরভাবে তার পেশেন্ট যখন থাকে সে নিজেই তার কেমোথেরাপি দেয় এবং তখন তোমাদের কাছে মনে হবে যখন ইন্টার্ন করবে আমি তো কেমোথেরাপি দিতে জানি কারণ এটা সবচেয়ে সোজা কেমোথেরাপি সেটা হলো আমাদের মিথোট্রিকজেট অ্যান্ড ফলিনিক অ্যাসিড মিথোট্রিকজেট 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 আর ফলিনিক অ্যাসিড ফলিনিক অ্যাসিড এই যে একটা মিথোট্রিকজেট এটা আমরা সাইক্লিক্যালি দিই সাত দিন না আট দিন লাগে একটা দিতে একটা সাইকেল দিতে আমাদের আট দিন লাগে এবং আট দিতে যখন দিই তখন ডে ডে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন মানে যেদিন শুরু করলাম এক প্রথম দিন দিব তৃতীয় দিন পঞ্চম দিন এটা আর দ্বিতীয় দিন কি দিচ্ছে দু দুই চার ছয় আট এই সময়টা দেই হলো আমরা মিথ ফলিনিক অ্যাসিড এখানে আমরা তোমাদেরকে প্রায় জিজ্ঞাসা করি যে ফলিনিক অ্যাসিড দেওয়ার উদ্দেশ্য কি ফলিক অ্যাসিড নয় কেন হোয়াই ফলিনিক অ্যাসিড তোমরা জানো যেটা যে আমাদের রেড সেল ম্যাচুরেশনের জন্য কিন্তু ফলিক অ্যাসিডের বিটাল একটা ভূমিকা আছে এবং এটা কি করে সেলটাকে মানে ম্যাচুরেশনের জন্য বিশেষ করে সাইজটাকে কমিয়ে আনে এবং ফলিক অ্যাসিড মিথোটিক্সের যে কি করে এই যে ফলিক অ্যাসিড আমরা খাবারের মধ্যে ফলিক অ্যাসিড খাই এই ফলিক অ্যাসিডটা যাওয়ার পরে সেটা কিন্তু আমাদের স্টমাকে যে সেটা ফলিনিক অ্যাসিড হয় ফলিনিক অ্যাসিড মিথোটিক্সের কি করে এই ফলিক অ্যাসিডের এখানে যে দরজা আটকে দেয় যে কারণে ফলিক অ্যাসিড থেকে ফলিনিক অ্যাসিড তৈরি হয় না কাজে তুমি যদি এই পেশেন্টকে ফলিক অ্যাসিড খাওয়াও 
তাহলে কোনো লাভ নাই কারণ মেথোডিজিটিকে আটকে দিবে কারণ ফলে নিয়ে আমার লাগবে হলো ফলি কেসে না আমার লাগবে ফলে নিয়ে কেসে ব্লাড সেল ম্যাচুরেশনের জন্য কাজে তোমরা যদি তাকে ফলি কেসিডটা না দাও ফলিনি কেসিডটা না দাও তাহলে এই পেশেন্ট কিন্তু ইনভেরিবলি এনিমিয়া হবে মেগাল প্লাস্টিক এনিমিয়া হবে সেই জন্য আমাদের সাইকেলটা কেমন সাইকেলটা হলো আট দিনের সাইকেল একবার সে দিবে এক তিন পাঁচ সাথে সে মেথোটিক্সের দেয় এবং দুই চার ছয় আটে এবং সেটার আমাদের মেথোটিক্সের ডোজ আছে আমরা পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে আমরা তাকে দিই দেওয়ার পরে তার সাথে ফলেনি কেসিড দিয়ে এটা খুব জিজ্ঞাসা করি যে কেন ফলেনি কেসিড দাও এটু বললে হলো যে এটা আমরা খাবারের মধ্যে যে ফলের কেসিডটা খাই সেটা কনভার্ট হয়ে ফলেনি কেসিড হয় বাট মিথোটিক্সেড এটাকে ব্লক করে দেয় যে কারণে ফলে কেসিড দিলে সে আমাদের কোনো হেল্প করবে না সরাসরি ফলেনি কেসিড দিতে হবে ফলেনি কেসিড আবার আমাদের হলো যে আমরা ইনজেকটেবল ফর্মে দিতে হয় ওরাল ফর্মে নেই সেই জন্য আমাদের ইনজেকশান একদিন আট দিনের একটা সাইকেল দেওয়ার পরে সে বাসায় চলে যায় বাসায় চলে যাওয়ার পরে সে একুশ দিন পরে আমাদের কাছে আবার আসে আসলে পরে তো আমরা আবার তাকে কিন্তু বিটা এসিজি মাপি মেপে আমরা যদি দেখি কমে আসছে গুড সে আরেকটা সাইকেল পাবে এরকম করে কত সাইকেল দিব আমরা যতদিন মনে করো তার এটাকে নীল না হয়ে যাবে এবং নীল হয়ে যাওয়ার পরেও তাকে আমরা দুইটা সাইকেল দিব নীল মানে এখন তার বিটা এসিজি নেই বডিতে তারপরও দুইটা সাইকেল দিবা দেওয়ার পরে তুমি ডাইরেক্ট ডিক্লারেশন করবা ইয়েস নাও ইউ আর ডিজিজ ফ্রি এবং এই যে কোরিও কার্সিনোমা একমাত্র কার্সিনোমা যেটার মানে সার্ভাইভাল ডেট বা সাকসেস ডেট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা হলে সম্পূর্ণ রোগী ভালো হয়ে যেতে পারে তার কোনো ক্যান্সার টিস্যু আর বিআইডি করবে না দিস পেশেন্ট মে গোট প্রেগনেন্ট সে বাচ্চা হতে পারে এবং সে দেখা যায় দু বছর পরে থেকে তাকে আমরা বাচ্চার জন্য তাকে পরামর্শ দিতে পারি তো এমন যদি হয় যে তুমি মেথোটিক্সে দিচ্ছ একটা সাইকেল দুটা সাইকেল চারটা সাইকেল পাঁচটা সাইকেল বা ইম্প্রুভ করছে না তাহলে বুঝতে হবে তোমার সিঙ্গেল রেজিমেনে কাজ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে তোমাকে আমাদের কতগুলো পোটল আছে ইমাকো অথবা আমরা এই যে বিভিন্ন রকম কম্বিনেশন যে যাচ্ছে ইমাকো মেথোটিক্সেট ফলিনিক এসিড এটা আমরা দিতে পারি আর যেটা দিতে পারি হলো সেটা হলো যে আমাদের একটা হলো তো মেথোটিক্সেট আর ফলিনিক এসিড এম এ এম এম মেথোটিক্সেট আর ফলিনিক এসিড আর একটা দিতে পারি মেথোটিক্সেন অ্যাক্টিনোমাইসিন আর হলো তোমার ইটিপোসাইড বিভিন্ন রকম কম্বিনেশন আছে বিভিন্ন রকম কম্বিনেশন এটা আমরা আসলে দিই না এটা আমরা কি করি আমাদের অনকোলজিতে আমাদের যে কলিগসরা আছে ওনাদের হেল্প নেই তখন ওনারা আমাদেরকে একটা প্রোটোকল করে দেন এই প্রোটোকল অনুযায়ী তখন আমরা তাকে কেমোথেরাপি দিব বাট মেথোজিকটা তোমরাই দিবো এবং সাপ্লাইও থাকে আমাদের ওয়ার্ডে কিন্তু মেথোটিক্স আমরা আনিয়ে রাখি এবং এই পেশেন্টগুলোর সাকসেস রেট হান্ড্রেড পার্সেন্ট লাংসে যে মেটাস্টিসিস হয়েছে লাংসে কিছু করতে হবে বিটাইসিস যখন করে যাবে এটা কিন্তু এই কেমোর পরে এটা একদম ভালো হয়ে যাবে লাংস এবং আগে যখন এখন তো তোমাদের এক্সরে টেক্সরে সেরকম দেওয়া হয় না আগে কিন্তু আমরা দেখলাম যে এক্সরে একটা গরিও কার্সন হওয়ার পেশেন্ট এক্সরে ফাইন্ডিংস দেখে তুমি বুঝতে পারবা ক্যানন বল শ্যাডো থাকে ক্যানন বল শ্যাডো খুব ইউনিক একটা নাম ক্যানন বল শ্যাডো আমাদের হাইলার এরিয়াতে আমাদের লাংসে থাকে এটা দেখে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি এটা হলো গরিও কার্সিনোমা আর এই যে আমাদের মেটা সিসি যেতে ভেজানাতে হয়েছে এটার জন্য কোনো সার্জারি লাগবে না এটাও কিন্তু তোমার এমনি ভালো হয়ে যাবে ইউট্রাস রিমুভ করতে হবে নো কোনো দরকার নেই আর একটা কথা বলেছিলাম যেটা বাইলেটারাল ওভারিয়ান সিস্ট হয়েছে বড় বড় ওভারিয়ান সিস্ট বড় একটা কেমোথেরাপি দেওয়া হচ্ছে একটা পেশেন্টে বড় বড় ওভারিয়ান সিস্ট এখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমার কি ওভারিয়ান সিস্ট অপারেশন করতে হবে নো এটা যখন তার ডিজিজ চলে যাবে তখন বিটা এসি যে যখন তার কমে যাবে এই ওভারিয়ান সিস্ট একাই ভালো হয়ে যাবে দেয়ার ইজ নো নিড ফর এনি টাইপ অফ সার্জারি কোনো সার্জারি প্রয়োজন নেই তাহলে আমাদের হাইড্রেটিফর্ম মোল এখান থেকে কোশ্চেনের মধ্যে এই কয়টা কোশ্চেনই তোমাদের ছিল যে কয়টা আমি ই করেছি রিটার্ন কোশ্চেন এবং তোমাদের ভাইবার কোশ্চেনগুলো দেখে এই কয়টা কোশ্চেনই পেয়েছি ছোট চ্যাপ্টার বাট প্রবলেম যেটা হলে এখানে কোশ্চেন চলে আসছে এবং ফলো আপ শিডিউলটা খুব কমন কারণ হলো যেটা যে এটা এমন একটা ক্যান্সার যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্ভাইভাল রেট আছে এবং খুব ভালো ভালো রকমের রুগিটা ভালো হয়ে যায় তুমি যদি তাকে ফলো আপে রাখো যে কারণে এই ফলো আপ শিডিউলটা তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাকুক আর্লি প্রেগনেন্সি ব্রিডিংয়ের মধ্যে আমাদের আরেকটা বাকি থাকলো একটিপিক প্রেগনেন্সি যে কোনো সময় একটা আমরা পড়ে ফেলবো তাহলে একটা চ্যাপ্টার কিন্তু আমাদের এখানে শেষ হয়ে যাবে তাহলে তোমরা সব ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ দেখাবে ইনশাল্লাহ